नमस्कार वीक्षक वारांत विशेष कार्यक्रम देशी मेडिसन मत डॉक्टर नरसीमन कार्यक्रम के निमेलू आत्मीयव स्वागत नानु मानसा कंठी प्रति संचिकेलू ना खायल बेमेंट बर्ता डॉक्टर नरसीमन तुम सरल सिंपल नम्बे अर्थ आगो याद खायल बेतर इन इवती संचिकली ग्यास्ट्रो इंटेस्टनल डिसडर्स अंदर अन्ना के संबंध खायले अदर निर्वहणे हेगी अद चिकित्से हे इनको बनी डॉक्टर ऐनेको केलोना डॉक्टर नमस्ते कार्यक्रम के स्वागत धन्यवाद ग्यास्ट्रो इंटेस्टनल डिसडर्स अंदर अन्ना के संबंध खायले बेवत नमेंको एलिंत मुंचित नानू सामान्य मनुष्य ग्यास्ट्रो इंटेस्टन हेसर केद तक नम्बेनो गाबरी आगो के शुरू आगते <laughs> ग्रीक लाटि वर्डस नमें नागे हरलोदू इला सो अन्ना अंत सर ना हेल्ती अन्ना रचने हेगी डॉक्टर इन भाग भाग सीर नम शरीर के सर पोषण बरु अदे अन्ना अलीमेंट्री के मत ग्यास्ट्रो इंटस्टनल सिसम तुम मुख्यवाद अंग आगते अदूर रचने हेगे अंत क्री अंदर जीर्णशक्त प्रक्रिया शुरू आगो मोदल के बायी ऐन ओरल क्याविटी अंत अली जो सपोर्ट नागे आगबूद नागे मेले टेस्ट बड़स नहीं आहारदुचियन आस्वाद आ नरमंडल रचने मत हलू तहार आहारव अगीती सह अनकूल आम इन फुड पैप अंतवी फारींग्स अंत अदे कंटिन्ू आगते अदा नर ईसोफेगस अथवा अलीमेंट्री के अंतवी अद्रे होते इंटस्टन के स्म इंटस्टन लारज इंटस्टन हेल्ती मध्य लिवर बरते जीर्णशक्त चुरकगोदे मत गा ब्लैडर बरते अदूल रसायनिक पदार्थ उत्पादने मत प्यानक्रियास बरते प्यानक्रियास सह हलव रसायनिक पदार्थ उत्पादने सीरी जीर्णशक्त व्यवस्थे निर्माण रीतल सरल ब नम कर वर्गू हरडक अंत अलग अलीव बंध सामान्य टेस्ट बड्स अः टेस्ट बड्स ना आहारव तेलवे नमेंगे सरिया अदर रुचि गे इनके रुचि गोदे यू निर्दिष्ट कारण इतना अथवा आया मनुष्यन अब बदलाता हम हे डॉक्टर मेडिकल कंडीशन अनारेक्सिया अंत अरे तं आहारव आस्वाद के आगता अब रीतिया आहारव तीर अद्र बे जिगुपे बरता है कारण आगेबह मानसिक कारण आयत इन शारीरिक फिसियोलजिकल कारण अरे जीर्णशक्ति नेर वाल रसायनिक पदार्थ उत्पादन ऐरपेर आयत अरे पिता अंद्रे आसिडि फुड ते जीर्णशक्त अनुकूल केमिकल उत्पादने आगते तुम गुर आहारव तीर अद्वान जीर्ण मोदे रसायनिक पदार्थ क्षमते अजीर्ण इंडेशन उंटे आग नि आहार कड़े जिगुपे बरता हम शरीर के अद्वान पचन क्षमते आग नि आहार बहुत असह्य असह्य बरक होते अभिलाषे अन अभिलाष अंत हेल्ती अन्द कड़े अभिलाषे आसक्ति हम रीतिया मेडिकल कंडीशन पिता आसिड प्रड्यूस आगते अंतु पिता अंदर सामान्यवा दौडोरे रात्रि सरिया ना पिता जास्ती आगे अंतु नम देह बदलाण आगोके साध्य तौंदर साध्य डॉक्टर पिता अंतर वो नरमंडल सिंपथेटि अरोसल अंत अद्रा ग्यास्ट्रिक ज्यूस उत्पादने आगते अतिया पित प्रकोप आहार काफी रीतिया पदार्थ आगे अतिया स्पैसी तुम मसाले भरत आहार आगे अतिया खारद सेवने आगे तंबाक सेवने आगबूद धूमपान सेवने आगबू इवेलू 
ಪಿತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಕೋಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಜೀರ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗೋದು ಈ ಹುಳಿಯ ತೇಗು ಬರುವುದು ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎದೆ ಉರಿ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ನೀವೀಗ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಆಹಾರ ಅತಿಯಾಗಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಆ ಥರ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತು ಅಥವಾ ಕರುಳಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕಾಲಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತು ಆಗ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆನಲ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಉಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ಒಳಗಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸರಿಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂತಿಂಥ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ನೀವು ಅಂಥ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಅಲ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸಿಮನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಸರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅಲ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಅಥವಾ ಈ ಆಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಊಟವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಗಿಯುವುದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ತುಂಬ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋ
ಈಗ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ನೀವಿವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಚಕ್ಕಂಬಟ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ತರದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಮಯ ತಗೊಳತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಗಿಂತ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗುರು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಮೆಣಸ ಕಾಳ ಮೆಣಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರಿಶಿನ ಶುಂಠಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಪಿಟೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಂಬೂಲ ಸೇವನೆ ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಇದು ತಾಂಬೂಲ ಸೇವನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ವಿಳೆದೆಲೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವಿವಾಗ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ನ ತುಂಬಾನೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ತರದ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನದ ಸೇವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತಹ ರೀಸನ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಾತಾವರಣ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಆರೂವರೆಯಿಂದ ಏಳುವರೆ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಯ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆರವು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರಹದ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಾರತ್ವವನ್ನ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಗುಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತರದ ಔಷಧಗಳು ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೆರವು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ
ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಗರ್ಜಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಮ್ಲೋದ್ಗಾರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳಿ ತೇಗಿನ ಅನುಭವ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಿಟಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಊಟವನ್ನ ತಿಂದಿದ್ರಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದ್ರಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇದೆ ಅವಧಿಗೂ ಮೀರಿದ್ರೂ ಸಹ ಮೂತ್ರದ ವಿಸ ಮಲದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಲದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇರಿಟಬಲ್ ಬೌಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಖಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇರಿಟಬಲ್ ಬೌಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ನಂತರದ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಲ ಮಲದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ತೂಕ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಲದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತಿಯಾಗಿ ದ್ರವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಲದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಚನವಾಗದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಲದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಇರಿಟಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ತೂಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗ್ಬೋದು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಕಫದ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ವಿರೇಚನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಅಸಿಡಿಟಿ ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಆ ತರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೀವೊಂದು ಪದ ಬಳಸಿದ್ರೆ ರೋಕ್ಷವಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೋಫೆಗಸ್ ಈ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಶರೀರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಬ
ಯಾವಾಗ ಶರೀರ ನೀರನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೆ ಅದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮುಖದ ಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಈ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅದು ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಪಾಲ ಬಾತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಇದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಫುಡ್ಡಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಹಾರ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳು ಭುಜಂಗಾಸನ ಆಗ್ಬೋದು ಶಲಭಾಸನ ಆಗ್ಬೋದು ಶಶಾಂಕಾಸನ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಸನಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ರಾಸಾಯನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಜ್ರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಸನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದಿರಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಥರದ ಆಸನಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಡುವಂತಹ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಆಗಿತ್ತು ಸುದ್ದಿ 